赵露思出现在上海机场，准备飞往米兰参加2023年米兰时装周活动。当他在繁忙的航站楼中优雅的行走时，赵露思的无可挑剔的风格和灿烂笑容吸引了围观者的注意。在登机前，赵露思决定给他的粉丝一个令人愉快的惊喜。他眼中有着俏皮的闪光，开始拍照。每张照片都散发出一种令人难以抗拒的可爱和愉快的融合。他的粉丝们一直在怀着期待迎接这一时刻，情不自禁地表现出兴奋之情。在一系列迷人的快照中，有一张特别引人注目：赵露思戴着一副时尚的墨镜，粉丝们总是好奇地想瞥见他们心爱的明星的眼睛，促使他玩笑般地要他摘掉墨镜。赵露思以他温暖友好的性格而闻名。对他们的要求微笑着，顺从地摘下了墨镜。他闪亮的双眼一露出来，他的粉丝们忍不住赞叹道：“哦，他真是太可爱了！”这是对他与他的崇拜者之间特殊纽带的见证。无论与心爱的明星的互动多么短暂，他们都珍惜每一次。随着机场充满兴奋，以及米兰时装周的承诺，赵露思登上了飞机，准备在国际舞台上大放异彩。在时尚和娱乐界留下难以磨灭的印记。赵露思通过每周减掉六公斤，彻底改变身材，开启了保持身材的秘诀。最近，中国女演员赵露思因她的惊人变化而广受赞誉。这位出生于1998年的才华横溢的女演员，以其在《玄花秋月》和《唐曲行》等热门电视剧中的角色而闻名。然而，真正引起公众关注的是，他从面临身体羞辱到达到目前苗条和迷人外貌的不凡旅程。让我们深入了解他令人振奋的改变的事实，以及他与世界分享的秘密。赵露思通往他目前体型的旅程，并不是没有挑战的。由于他容易发胖的倾向，他曾面临严厉的批评和身体羞辱。尽管有负面情绪，但他迅速制定了一个有效的减肥计划。曾经胖乎乎的赵露思，现在拥有苗条的身材，身高161厘米，体重40公斤。她的秘密是令人印象深刻的，她在短短一周内成功减重了6公斤。这位女演员分享了她的七天减肥计划，她将其归功于她的变化中的一个重要因素。她的一周减肥餐单如下：第一天，早餐燕麦片和一个煮蛋，午餐蔬菜沙拉， 3 5颗樱桃、番茄和香肠。小吃火龙果或苹果。第二天早餐附一杯牛奶和一块三明治，午餐花菜和虾，小吃番茄和一些低糖水果。第三天早餐无糖豆浆和蛋挞，午餐燕麦片、蒜蓉生菜、海带汤和鸡蛋，小吃香蕉。第四天早餐附一个煮蛋、低脂牛奶、吐司，午餐紫薯、葱拌豆腐和无糖豆浆，小吃附三个猕猴桃和低糖水果。第五天，早餐附一个煮蛋、土豆泥和炒芦笋；午餐一根玉米和一杯酸奶；小吃樱桃、番茄和一个橙子。第六天，早餐鸡胸肉、紫薯和一十颗樱桃、番茄；午餐煎蛋和黄瓜；副餐梨汁和一把葡萄。第七天，早餐咖啡和蔬菜三明治；午餐附一杯牛奶、鸡胸肉和蘑菇；小吃葡萄柚汁和一个桃子。要注意的关键点。赵露思强调不要跳过早餐的重要性，以防止一天后过度进食。他建议摄入富含维生素和纤维的水果和蔬菜，以控制减肥时的饥饿感。赵露思每天喝超过两升的水，以获得健康效益和改善皮肤。以赵露思的话来说，早上醒来后不吃东西会增加对高糖和高脂肪食物的渴望，不经意间会让你吃的更多。他建议早晚吃健康的早餐和午餐。晚餐如果感到饥饿，可以选择低糖水果，如樱桃、番茄、番石榴、火龙果、柚子、桃子、苹果、猕猴桃、橙子和樱桃等。虽然他推崇水果和蔬菜的好处，但赵露思也强调了将蛋白质纳入饮食的重要性，以避免快速感到饥饿，并在减肥后迅速增重。赵露思保持定期的运动锻炼，以消耗卡路里，并保持身体紧实和灵活。最近。他甚至尝试了高尔夫作为额外的运动项目，以保持身材。赵露思的转身故事成为了许多人的灵感。这些人可能曾经面临过身体羞辱或在减肥方面遇到困难。他对健康生活方式的奉献，以及他分享的饮食记。南风知我意改编剧。
，备受争议的改编引发了褒贬不一的评价。在中国偶像剧领域，对其微的畅销小说《南风知我意》的改编备受期待。然而，这部由诚意、张雨绮和付辛博主演的备受期待的剧，即自2023年9月12日在优酷平台首播以来，一直饱受崇拜和批评交织的风浪。该剧讲述了药物研究员傅云生和外科医生朱九在充满挑战的贫困地区人道医疗任务中的爱情之旅。尽管前景看好，但该剧自首播以来一直备受观众争议。该剧的旅程始于巨大的希望，以一十五亿元的天价售出，标志着近年来最昂贵的改编之一。然而，最初的乐观迅速被持续三年的批评所取代，自剧集宣布以来一直如此。差评和观众不满。该剧在知名影评平台豆瓣上的表现反映了其动荡的历程。以仅 4.6 的评分，该剧以观众的强烈负面情感和批评为特征，许多人表示不满，甚至要求取消该剧。这种反弹源于观众对原著小说和观众的尊重感到不满，与原材料的背离。粉丝中最主要的不满源于与备受喜爱的原著小说相比，角色性格和情节要素的广泛改动。这种背离源自广泛的批评，情节不一致性。眼尖的观众指出了故事情节中的几处不一致之处，特别是关于女主角的医疗研究和男主角的事故。这些偏差让粉丝感到困惑和不满。诚意的表现受到质疑，扮演男主角傅云生的诚意备受密切关注。评论家质疑他的演技，认为他的表演不如预期的那么细腻和自然。此外，他的外貌和举止也因与小说中角色的描述不符而受到批评。《南风知我意》的反响为娱乐业提供了一个警示，强调了在偶像剧中保持高质量的叙事、尊重原著材料以及真实观众期望的重要性。从期待到争议的剧集旅程，凸显了改编作品必须走的窄路，以满足铁杆粉丝和新观众的需求。随着观众继续表达他们的意见。剧集是否能经受住风浪并获得更好的评价，仍有待观察。感谢您和您关注我们今天的新闻。我们希望共享的信息可以帮助您更新娱乐和时尚世界中的重要和令人兴奋的事件。继续观看，以不断更新最新的新闻和其他有趣的未来故事。我们随时准备为您带来准确可靠的信息。衷心感谢您，并在随后的新闻中再次见到你。祝你有一个愉快和愉快的一天。